ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനൊരു പഴംപൊരി റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തനി നാടനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ സാധ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോഡലിലുള്ള പഴംപൊരി അത് ഞാൻ മൈദപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴംപൊരിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും എന്നാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി പൊടി വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ കടയിൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഏത് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പഴംപൊരി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി അതായത് ഈ മാവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് വലിയ ടീസ്പൂണിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഏലക്കായ എൻ്റെ കുരു മാത്രം ചതച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാ വെള്ളം അതായത് ചൂട് വെള്ളം അല്ല തണുത്ത വെള്ളം അല്ല നമ്മൾ സാധാ പൈപ്പ് എടുക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലേ ആ ഒരു വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കണം എന്നാൽ നല്ല ഓവറായിട്ട് ലൂസായി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെ പോലെ ഒക്കെ നല്ല ലൂസായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും കോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസാക്കണം എന്നാൽ ഓവറായിട്ട് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്യ ആയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ നിർത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത കാരണം തന്നെ വറുത്ത അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ചെറിയ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തും നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പഴംപൊരിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാവ് നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കായാലും ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നേരത്താണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആകുമ്പോഴാണ് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാ
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അറ്റേ ടൈം രണ്ടെണ്ണമാണ് മാവിൽ നന്നായി ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസ് കുറവായ കാരണം നമ്മൾ മുട്ടി കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മുരിച്ചിലൊക്കെ ആവുന്ന വരയ്ക്ക് അതിന് ശേഷം നന്നായി മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴ പഴംപൊരിയിലൊക്കെ നന്നായി ഓയിൽ കുടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ഹൈയും വേണ്ട തീരെ ലോയും വേണ്ട കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരുന്നവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പഴംപൊരിയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ആ ടിഷ്യൂ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമ്മൾ പഴംപൊരി അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പഴംപൊരികളും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ മാവിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചു എന്ന് നോക്കി കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കത് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലത്തെ പഴംപൊരി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പോലത്തെ പഴംപൊരി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പഴംപൊരി തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു പഴംപൊരി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായാലും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഴംപൊരിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്